हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एरिस्टोटल का पोइटिक्स जो आपके कोर्स में इंक्लूड है सो वी विल एनालाइज द एरिस्टोटल वर्क्स दैट इज पोइटिक्स ठीक है इस वीडियो में डिटेल में उसकी एनालिसिस करेंगे व्हाट इट इज़ अबाउट सो दिस इज द टेक्स्ट ऑफ द पोइटिक्स हाईलाइटेड टेक्स आई एफ हाईलाइटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट और द लाइन्स फ्राम द टेक्सट फिर इनकी एक्सप्लेनेशन मैंने ख़ुद से अपनी नोटबुक में की हुई है वहाँ से आपको इजली समझा दूँगा सो लेट्स बिगेन अरिस्टोटल पॉइटिक्स सो फर्स्ट लेट हैव बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन राइट सो ऑल राइट द पॉइटिक्स बाई अरिस्टोटल एंड हिज टाइम पीरियड वॉज थ्री एटी फोर टू थ्री ट्वेंटी टू बी सी सो प्लाटो का शागिर था अरिस्टोटल एंड हिज आइडियाज वर सम हाउ डिफरेंट फ्राम हिज टीचर प्लाटो ठीक है प्लाटो के व्यूज हमने रिपब्लिक में देखे थे रिगार्डिंग पोइट्री ठीक है सो नाउ अरिस्टोटल के व्यूज देखते हैं उनमें डिफरेंस पाया जाता है राइट वी कैनॉट से दैट ही अपोजिज हिज टीचर और यू नो अ काइंड ऑफ कंडेम बट हिज व्यूज आर डिफरेंट ठीक है थोड़े से डिफरेंट है इनको हम देखेंगे किस तरह वेर इज एज फार एज द ट्रेंड्स ऑफ द एज ऑफ अरिस्टोटल आर कंसर्न दे आर गुड एंड फेवरेबल एज कम्पेयर टू प्लाटोस एज इस एज में एज यू नो दैट अरिस्टोटल ही ही इज़ अ रियलिस्ट ठीक है रियलिस्ट था प्लाटो का स्टूडेंट था सो वट वट ही डिट हिज व्यूज देखते हैं कि रियलिस्टिक व्यूज है उसके एंड आफ्टर द डेथ ऑफ प्लाटो उसने वो छोड़ दिया वो जगह वो एकेडमी छोड़ दी एंड एलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ाने के लिए मैसोडानिया चला गया ठीक है सो हिज टाइम पीरियड वॉज मच बेटर इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन एंड सो एरिस्टोटल की क्या व्यूज है रिगार्डिंग पोइट्री ये हम डिस्कस कर लेंगे इस ऐसे में डिटेल में सो एरिस्टोटल कहते हैं कि पोइट्री इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन इमिटेशन ऑफ वट इमिटेशन ऑफ करेक्टर इमिटेशन ऑफ इमोशंस एंड ऑफ एक्शंस पोइट्री को इस तरह डिफाइन करता है एरिस्टोटल ठीक है सो ही कंसिडर पोइट्री इज एन आर्ट इनके व्यूज पॉइंट को भी हम देखेंगे प्लाटो ने कहा था कि पोइट्री इज अ मेयर इमिटेशन जबकि ये कहता है कि पोइट्री इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन इसको आर्ट का दर्जे दिया इसको इम्पोर्टेंस दे दी ठीक है एंड देन द पोइट्रिक्स में हम क्या क्या देखेंगे ट्वेंटी सिक्स चैप्टर से चैप्टर वन टू फाइव इज अबाउट पोइट्री सिक्स टू नाइनटीन इज अबाउट ट्रेजडी and 20 to 22 is about poetic diction 23 is about narrative poetry plus tragedy 24 to 26 is about epic and tragedy unka difference bata deta hai right so let's begin wo kehta hai ki poetry so it talks to the very essence of uske views hai regarding poetry aristotle views regarding poetry kehta hai ki poetry talks to the very essence of human beings it provide better version of reality poets never claim to have access to truth and then he, he said he declared that the universal nature of poetry poetry is something universal right and then is in his uh, poetics he had discussed uh, we we have discussed the sections of the essay right so begin with the poetry poetry is an art of imitation imitation of characters of their actions and tragedy so the important concept is tragedy uh, how he defined tragedy we will discuss in detail so tragedy so he also differentiate between tragedy and epic poetry he said that uh, tragedy it has uh, a 
specific timeline whereas epic has no limit right tragedy is shorter whereas epic is a long narrative and uh, he discussed the elements of tragedy we will discuss them in detail six elements of tragedy plot characters thought diction song and spectacle and uh, we will discuss these elements in detail they are very important right and uh, he explains the anatomy of poetry and justify its value and worth to human society fair kinds of poetry ki baat karta hai theek hai according to aristotle tragedy came from the efforts of the poet to present men as nobler or better than they are in real life and then comedy ka batata hai ki he represented comedy as a lover rank to a uh, tragedy whereas comedy shows a lover type of a person and uh, elements of tragedy six elements ki humne baat ki thi the first one is the plot plot is the most important right part of um, tragedy it is the soul of the tragedy theek hai plot ko soul of the tragedy kaha jata hai so general concept yo aapke paas hoga ki plot sequence of events kaha jata hai so a plot must have a beginning middle and end it uh, must have universal significance and have a determinate structure and it maintain unity of theme and purpose and uh, the elements it must contain the elements of reversal recognition suffering and all of these we will discuss them in detail so reversal hona chahiye reversal kya hai it's a ironic twist or the change by by which the main action of the story comes full circle recognition mein kya hai change from the ignorance to knowledge theek hai uh, you know that tragic hero hoga pehle aapke tragedy mein so usko ignorance se knowledge ki taraf aa jayega so you will you know uh, you have read the tragedy adipus rex by sophocles so it is you know it perfectly follows the aristotelian model of tragedy so us cheez ko aap better relate kar sakte hai jaisa ki recognition reversal ye sare elements aapke adipus rex mein maujood hai theek hai suffering so the tragic hero suffer and uh, the suffering it evokes catharsis theek hai and character kis type ka hona chahiye character must be good acha character hona chahiye noble family ka hona chahiye moral purpose in his speech hona chahiye and he must have a uh, proprietary and manly valor theek hai courageous manly valor होना चाहिए एंड ही मस्ट बी ट्रू टू लाइफ एंड मस्ट हैव कंसिस्टेंट एंड ट्रेजिक फ्ला इज आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेजिक करेक्टर ट्रेजिक हीरो उसका हमर्शिया या ट्रेजिक फ्ला होता है ठीक है ये सारी चीज़ें आपको पता होंगे क्लासिकल ड्रामा में आपने पढ़ा है देन कम्स द डिक्शन डिक्शन यूज ऑफ लैंग्वेज हाउ लैंग्वेज हैज़ बीन यूज एक्सप्रेशन ऑफ द मीनिंग इन वर्ड्स right so elements of imitation ko discuss karta hai right elements of imitation mein wo kya kehta hai ki poet must imitate either things as they are or the things they thought to be and poet must also imitate actions and language diction mein humne baat ki thi and uh, tragic flaw error and uh, he argues that tragedy is in fact superior to epic why because it has all the epic elements and uh, tragedy is the higher art for aristotle 
सो अरेस्टोटल के पॉइटिक्स के डिटेल एनालिसिस देखते हैं सो ही डिफाइन पोइट्री इज द आर्ट ऑफ इमिटेशन ऑफ करेक्टर इमोशन एंड एक्शन हमने देख लिया था हिज डिफिनीशन ऑफ ट्रेजडी को किस तरह डिफाइन करता है वो ट्रेजडी को इस तरह डिफाइन करता है इट इज़ इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज़ सीरियस कम्प्लीट एंड ऑफ सर्टन मैगनीट्यूड सो अकॉर्डिंग टू हिम अकॉर्डिंग टू हिम ट्रेजडी कैम फ्राम द एफर्ट्स of the poet to present men as nobler or better than they are in real life so he compare so we have to compare the views of plato and aristotle what similarity they have and what are the differences so hum view points dekh rahe the plato and aristotle ke kya similarity hai kya differences hai so the similarity in their ideas regarding poetry ye kehte hai ki similarity dono ka ye manna hai poetry is an imitation right ye alag baat hai ki plato consider it a mere imitation whereas aristotle he consider it as imitative art right so poetry arouses emotions poetry gives pleasure poetry influences the speaker or reader and poetry could be considered from a practical point of view besides aesthetics fir differences dekhte hain inke view point mein plato was idealist whereas aristotle he was a realist and plato he he just a uh, more of a philosopher and he consider poetry as a mere imitation mimicry whereas aristotle he was more of a scientist theek hai scientific approach uski thi and uh, he consider poetry as imitative art art consider karte the plato linked poetry to painting whereas aristotle he compared it to music a creative art plato uh, he he just focus on philosophy right and uh, he considered it a superior form of art whereas uh, aristotle he considered poetry as superior and then emotions plato says that emotions useless for poetry whereas aristotle he said that emotions are useful for poetic creation so what are the plato's objection that i have already discussed this in detail video in the republic right plato's republic so what is aristotle's idea about tragedy he considered tragedy as highest form of art and he says that the aim of tragedy is to bring about catharsis catharsis ka uh, evoke hona bahut hi zaruri hai catharsis you know the twins feeling of uh, fear right so pity and fear agar koi bhi tragedy ye do emotions evoke nahi karta to wo ek achhi tragedy nahi hai right so tragedy it deals with the lofty matters lofty grand theek hai koi grand subject matter ho and tragedy is the imitation of nobles फिर आ जाता है जी ऑब्जेक्ट मैनर एंड मीडियम अरिस्टोटल पॉलिटिक्स में डिस्कस करता है वट शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शुड बी अ सीरियस एक्शन एंड द मैनर रिप्रजेंट थ्रू एक्शन एंड द मीडियम वर्ड्स इन डायलॉग सो एक्शन वट काइंड ऑफ एक्शन एक्शन किस तरह का होना चाहिए इट शुड बी कम्प्लीट राइट हैविंग अ प्रॉपर बिगनिंग मिडल एंड एन एंड सो टू काइंड्स ऑफ प्लॉट की हम बात कर देंगे सिंपल एंड कम्प्लेक्स राइट सिंपल प्लॉट वन द चेंज इन द फॉर्चून्स ऑफ द हीरो टेक्स प्लेस विदाउट एनी पेरिपिटी दैन इट इज कॉल्ड अ सिंपल प्लॉट फेयर एज द कम्प्लेक्स प्लॉट पेरिपिटी चेंजेस इन द चेंजेस इन हीरोज राइट एंड डिस्कवरी is a change from the ignorance to knowledge so he prefer complex plot fir kuch concepts hai peripecia which is a human action which produce 
are results exactly opposite of what was intended ironical thing you know fear and ignores ki baat karta hai ke rai ki it is the recognition realization of the truth from ignorance to knowledge eye opening thing you know and characterization ki baat ki ki character kis tarah ka hona chahiye must be good appropriate noble consistent and he must have a uh, tragic flaw ha mercy yeah, that is fir aage wo discuss karta hai ki it imitate poetry kya karta hai imitate and represent various objects through medium of uh, color painting voice music etc so there is another art which imitate by means of language alone so use of diction na language kis tarah use hoti hai and then he the uh, it should be you know an iambic meter five iambic मीटर में लिखी जाए फिर वो कहता है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन किस तरह का होना चाहिए ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन आर मैन इन एक्शन ठीक है मैन इन एक्शन इस चीज़ को याद रखना एंड देन मैनर किस तरह होना चाहिए मैनर द वे ऑफ नरेशन मैनर इज द वे ऑफ नरेशन फिर आ जाता है जी वो क्या चीज़ डिस्कस कर लेता है मैनर आफ्टर मैनर के बाद कह रहा है कि पोइट्री स्प्रिंग फ्राम द टू कॉसेस वाट आर दे द इंस्टिंक्ट ऑफ इमिटेशन एंड द ऑब्जेक्ट्स विद व्यू पॉइंट विद द व्यू दाइट विच गिवस डिलइट वी डिलइट टू कंटम्पलेट इट फिर कॉमेडी की बात करता है कि कॉमेडी इज इन्फीरियर टू ट्रेजिडी ट्रेजिडी को वो सुपीरियर फॉर्म ऑफ आर्ट कंसिडर करता है राइट ट्रेजिडी इमिटेशन ऑफ एक्शन दैट इज इन सीरीज कम्प्लीट एंड सर्टन मैगनीट्यूट डिक्शन लैंग्वेज किस तरह का होना चाहिए मेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स फिर ट्रेजिडी के सिक्स कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स वो बताता है एंड प्लॉट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट और द एलिमेंट ऑफ ट्रेजिडी right it is the soul of tragedy so plot ko humne discuss kiya hua tha so characters ko bhi discuss kiya hua tha character kis tarah ka hona chahiye language kis tarah ka hona chahiye and then comes the song song spectacle these are the minor parts not important theek hai song chief place in establishment and uh, embellishment and spectacle अच्छा कहता है कि ट्रेजिडी किस तरह होना चाहिए इट शुड बी कम्प्लीट एंड हॉल इट मस्ट नॉट हैव टू बी समथिंग बिफोर बिगनिंग सो यूनिटी ऑफ प्लॉट की बात करता है ऑब्जेक्ट इमिटेड इज वन एंड प्लॉट इमिटेड वन एक्शन इसको यूनिटी कहते हैं डिक्शन लैंग्वेज का हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है सो दिस आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पॉइटिक्स होप यू अंडरस्टैंड थैंक यू फॉर वॉचिंग